ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബോസ്റ്റണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബോസ്റ്റൺ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മേ ബി ബോസ്റ്റൺ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് സെവറൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോസ്റ്റൺ ഡക്ക് ടൂറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോസ്റ്റണിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഡക്ക് ടൂർ അപ്പോൾ ഈ ഡക്ക് ടൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ബേസിക്കലി ഒരു ഡക്ക് ടൂർ സ്പെസിഫിക് വെഹിക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ബോസ്റ്റൺ ടൗൺ ഫുള്ള് നമ്മളെ കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഡക്ക് ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബോസ്റ്റൺ ടൗൺ ടൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ബോസ്റ്റണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റിയാണ് ബോസ്റ്റൺ അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാസാച്യൂസെറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടാണ് ബോസ്റ്റൺ അമേരിക്കൻ ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോസ്റ്റൺ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സിറ്റിയാണ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ബോസ്റ്റണെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അമേരിക്കയിലെ റവല്യൂഷൻ്റെ പല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസും ബോസ്റ്റണിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ സൈക്കിൾസ് കാണാം ഇത് ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു മോഡ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ബോസ്റ്റണിലെ നോർമൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറച്ച് വീക്കാണ് കാരണം ബസ്സസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാരും ഈ സൈക്കിൾസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബോസ്റ്റണിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തായിരുന്നു ഈ ബോസ്റ്റൺ സിറ്റിയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ഡക്ക് ടൂർ വെഹിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പോയിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡക്ക് ടൂർ വെഹിക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരു ബോട്ടാണോ അതോ ഒരു ട്രക്കാണോ എന്ന് തോന്നും ബേസിക്കലി ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് വെഹിക്കിളാണ് ഇത് കരയിലൂടെയും പോകും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെയും പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇതൊരു മിലിറ്ററി വെഹിക്കിളിൻ്റെ മോഡലാണ് അതായത് വേൾഡ് വാർ ടുവിന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡി യു കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഡക്ക് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോസ്റ്റണിലെ ഫേമസ് ഫുട്ബോൾ ടീമായ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് പാറ്റിയോട്സിൻ്റെ പരേഡ്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡക്ക് ടൂർ വെഹിക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവർ മോസ്റ്റ്ലി ഈ വെഹിക്കിൾസാണ് ഇനോ ഈ പരേഡ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് രേഷ്മ പെട്ടെന്ന് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കുകയാണ് ആര് ഗേസ് റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിങ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ റിവറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാണ് അത് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പല കോർണേഴ്സിലായിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാനും അട്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെയിൻ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ട്രക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ സൗണ്ടും പിന്നെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ട്രക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് I'll give you a signal on when to quack. Whenever I say the phrase, order up, you say quack, quack. Can we give that a try? Ready? Order up. Quack, quack. Excellent. Nailed it on your first try. Boston All South Church is what we are talking about. This is a very big building. This is a construct of 1873. This is a Boston Public Garden. യു എസിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ഒരു വലിയ പാർക്കാണ് ആ പാർക്കിൻ്റെ നടക്കൊരു ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ട് ആ പോണ്ടിൽ കുറേ ഡക്സും മരയനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കുറേ തവണ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമ
പുറത്തുകൂടെയുള്ള സ്റ്റെയർ കേസുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് ബോസ്റ്റൺ അപ്പം ഈ ഈ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിൻ്റെ കുറേ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോസ്റ്റണും വേറൊരു സിറ്റിയും തമ്മിൽ യു എസിലെ വേറൊരു സിറ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസും അതാണ് ബോസ്റ്റണിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു പഴമ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ സിറ്റി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും അപ്പോൾ അതാണ് ബോസ്റ്റൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇനി ഡക്ടൂരിൽ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ അവർ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റൂഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂഫാണിത് അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രൗഡി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം നോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാസ്ക് ധരിച്ച ഒരു ഡയനോസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂ കാണുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബോസ്റ്റൺ മ്യൂസിയം ഓഫ് സയൻസ് ബോസ്റ്റണിലെ ബെസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്ലാനിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ഒരു സയൻസ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻഡോർ സൂ ഉണ്ട് സയൻസ് ലവർ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ബോസ്റ്റിന് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ട്രക്കുമായിട്ട് നേരെ റിവറിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ റിവറിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ബോട്ടായി മാറുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വിശ്വാസം ആ ഒരു വിശ്വാസം പ്രമാണിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഗിയറൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നോക്കണോ വേണ്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് ഇല്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബോട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിവീൻ നീയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവന്മാർ ഈ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന ഈ സീൻ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടാണെങ്കിൽ റിവറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിവറിൻ്റെ പേരാണ് ചാൾസ് റിവർ അപ്പോൾ ബോസ്റ്റിനെയും കേംബ്രിഡ്ജിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവറാണിത് അപ്പോൾ ഈ റിവറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു കൂറ്റൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് ലോങ് ഫെലോ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ഫെലോ ബ്രിഡ്ജാണ് ബേസിക്കലി ബോസ്റ്റിനെയും കേംബ്രിഡ്ജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കിടിലം വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം കൂറ്റും ബിൽഡിങ്സുകളും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സും അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിനോട് അടുക്കുകയാണ് ഒരു കൂറ്റം ബ്രിഡ്ജാണിത് കേംബ്രിഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റിവറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എം ഐ ടി ഒക്കെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എം ഐ ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തത് കുറേ ഫേമസ് കോളേജുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കേംബ്രിഡ്ജും ബോസ്റ്റണും അതായത് എം ഐ ടി ഹാർവാഡ് ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ കുറേ ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് മെയിൻലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക യങ് യങ് ക്രൗഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ കളർഫുള്ളാണ് ബോസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നത് ഒന്ന് പ്രഡൻഷ്യൽ ടവറും ഒന്ന് ഹാൻഡ്കോക് ടവറുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോസ്റ്റൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോസ്റ്റൺ ഹാർബർ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് ബോസ്റ്റൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റ് വ്യൂ അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ആ
അപ്പം ഇതിന് പുറകിലായിട്ടാണ് ക്യുൻസി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ക്യുൻസി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ക്യുൻസി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് ആണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഹാർബറിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാർബറിലും പോവാം ഐ മീൻ നൈറ്റ് ബോസ്റ്റൺ വ്യൂ കിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബോസ്റ്റണിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ട്രെയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈൽസ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്താണ് ഇത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് ബോസ്റ്റണിൽ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ലൊക്കേഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡക്ക് ടൂർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഡക്ക് ടൂർ ആയിരുന്നു രേഷ്മ ഡക്ക് ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു രേഷ്മ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡക്ക് ടൂർ ഭയങ്കര വർത്താണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോസ്റ്റണിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അട്രാക്ഷൻസും അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയോ പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഡക്ക് ടൂർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ വരികയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോസ്റ്റണിലുള്ള മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡക്ക് ടൂറിലൂടെ ബോസ്റ്റണിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ബായ